रात को बहुत लेट आए थे ना और आपने मुझे गुड नाइट विश भी नहीं किया सॉरी क्या हुआ पापा कुछ नहीं ऐसे ही आपको गुड मॉर्निंग बोलने का मन था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ आज मैं आपको स्कूल ड्रॉप करूं। रियली थैंक यू पापा यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड ठीक क्या करेंगे नक्शी मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन नाम उस दिन को बदल सकते हैं जिस दिन सुहाना और आयुष को बदल दिया गया था और ना ही कल को जब हमें ये बात पता चली अब हमारे पास एक ही रास्ता है फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते ना देख तब तक माँ को नहीं बता सकते पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी क्या नहीं बता सकते हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते माँ सुहाना आप बाहर क्यों खड़े हो अंदर आओ ना क्या बात है सब ठीक है ना देव कितना परेशान नजर आ रहा है कल रात भी देर से आया था घर क्या बात है कुछ छुपा रहा है हा मा अब सब ठीक है वो एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसी वजह से कल लेट हो गया था और आज भी थोड़ा काम है उसी की स्ट्रेस है दैट्स इट सोनाक्षी हाँ माँ तुम्हारी भी जरूरी मीटिंग है क्या आज नहीं आज बिल्कुल आवाज नहीं सुनी मैंने तुम्हारी मम्मा मैंने स्कूल के असाइनमेंट के लिए ऐसे लिखा है सोहा बाद में बाद में सुनती हूँ मम्मा प्लीज सुनो ना माय दादी सोहा मैंने कहा ना बाद में सुनिए हम बिजी है सोनाक्षी इतनी बिजी हो तुम कि बच्चे के लिए दो मिनट का समय नहीं है नहीं पढ़ना तो सुन तो लो सुनने में हाथ नहीं रुकेंगे देव तू भी सुन सुहाना आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है ओके सुना दो दादी इज माय फेवरेट पर्सन ऑन द अर्थ शी लव्स विद अस एंड कुक्स वेरी टेस्टी फूड शी लव्स मी अ लॉट My daddy always wears sari. Hello. Ji. We are really sorry Mr. Dev, but he is no more. Rohit Verma ki aaj subah hi death ho gayi. Okay, I'm I'm coming there. मम्मा 
आप क्यों रो रहे हो नहीं बस तुमने इतना अच्छा ऐसे लिखा ना इसलिए आंखों में पानी आ गया बहुत बहुत मेहरबानी रोहित के अंतिम संस्कार के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने एक जवान बच्चे की चित संभालिए खुद को आयुष्मान बहुत रो रहा था रो, रोते रोते सो गया एक बार आप क्या मैं आयुष से मिल सकती हूं आयुष ये आयु और रोहित का कमरा है आयु को आदत थी रोहित का हाथ पकड़ के सोने की हाथ तो छूट गया पता नहीं अब आदत कब छूटेगी और उसकी मम्मी वो तो बहुत पहले गुजर गई जब आयु छोटा था तब से रोई थी माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा है था इंसान की ख्वाहिश है उसे जिद्दी बनाती थी हमारी भी जिद थी कि हमें पोता चाहिए आ, हमारी बहू का मिस कैरेज हुआ था जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो उसकी लास्ट प्रेगनेंसी है हमें पोता चाहिए था शायद इसलिए रोहित ने आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था अब आपके घर आकर उसे बाप के साथ साथ मां का प्यार भी मिलेगा आयुष को अच्छी पढ़ाई अच्छी परवरिश की जरूरत है हमारा क्या हम आज हैं कल नहीं हम आयुष से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हमसे दूर चला जाए लेकिन हम बूढ़े और लाचार हैं उम्मीद करते हैं कि आप आपने मेरे बेटे से वादा किया था आप आयुष को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे आप फिक्र मत कीजिए मैं अपना वादा और अपनी जिम्मेवारी दोनों ही निभाऊंगा क्या आयुष्मान को पता है कि हम उसके नहीं सच कहो तो हमारी हिम्मत हिम्मत नहीं हुई उसे ये सब बताने की लेकिन बताना तो होगा
आप फिक्र मत कीजिए हम कल ही उसे लेने आ जाएंगे हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है आई नो आयुष हमारा बेटा है लेकिन थोड़ा वक्त तो ना एडजस्ट करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए दे मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ आयुष के बारे में भी तो सोच रही हूँ बच्चा है वो आठ साल का इतने बड़े सच को कैसे एक्सेप्ट करेगा वो ठीक ऐसे नहीं होता ना कि बीज को अगर मिट्टी में डाले तो उसमें से पौधा निकल आए वक्त लगता है मिट्टी और बीज को घुलने मिलने के लिए सुनाक्षी वो हमारा बीज और हम उसकी मिट्टी हैं। आई नो देव पर आयुष की तो एक दिन में दुनिया बदल गई है कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा माँ के बारे में सोचा है तुमने उनको भी टाइम लगेगा और इतने सालों से सोहा पे जान छिड़क रही है और अचानक से उनको पता चलेगा की उनकी पोती नहीं पोता है तो कैसे फील होगा उनको एक्सेप्ट कर पाएंगी और सही मौका दे के बात करना होता है उनसे पेशेंस रखना पड़ेगा थे वक्त लगेगा दूध पी बेटा मैं पहले चीज खाऊंगा फिर दूध पीऊंगा अरे बेटा दादी को तंग नहीं करते ना मां ये देखो चीज मां कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसे चीज मत दिया करो और दूध पिलाया मत करो फिर वो ठीक से खाना नहीं खाता उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा ठीक से फिर दूध तो अपने आप पे संपूर्ण आहार है सुनाक्षी और मैं इसके साथ पूरे दिन रहती हूँ मुझे पता है इसे क्या देना है और क्या नहीं देना है अरे तुम लोग इतने जल्दी आ गए हाँ देव तेरा तो कुछ काम था ना ऑफिस में माँ बैठ क्या हुआ देव तू इतना परेशान क्यों लग रहा है सुनाक्षी क्या हुआ है सुनाक्षी तुम दोनों ही परेशान हुआ क्या है बोलो मां ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है ये तू कह रहा है कि असल में बच्चे बदल गए और आज इतने सालों के बाद वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आया है नहीं 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 ये ऐसे नहीं हो सकता मैं ये मान ही नहीं सकती मैं नहीं मान सकती ये माँ शांत हो जाब यही सच है और इस सच में झूठ की कोई गुंजाइश है ही नहीं बदल गया और तुम्हें कैसे नहीं पता चला माँ आपको पता है ना ठीक केस बहुत क्रिटिकल थी तब अब बेहोशी के हालत में सी सेक्शन कराना पड़ा मुझे कैसे पता चलता माँ कि बच्चा बदल गया है और बिजॉय भाई साहब आशा जी तुम्हारे साथ वो दोनों भी बेहोश हो गए थे क्या वही थे ना ओटी के बाहर थे ना वो उन्होंने तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी होगी ना उन्होंने पूछा नहीं नर्स से वो लड़का है या लड़की अगर मैं वहां होती तो एक पाँव पे खड़ी रहती जब तक बच्चे को अपने गोद में ना उठा लू इतनी लापरवाही जहां होती है ना वहां बच्चे बदलते नहीं खो जाते हैं मा, मा वो कह रही है ना कि उसे पता नहीं चला वो नहीं समझ पाई कैसे नहीं कैसे नहीं पता चला वो माँ है उसे पता होना चाहिए था अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा नौ महीने तक उसकी हर सांस को महसूस किया था ना तुमने तो सुनाक्षी तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि जो बच्चा तुम्हारी गोदी में लाकर रखा वो तुम्हारा है ही नहीं जब सुहाना को मेरे गोद में रखा था ना मैं तब जो सुकून मिला मुझे ना वो आज तक किसी अपने को भी देख के नहीं मिला उसे देखकर मैं 
दिमाग में सारे दर्द तो सब भूल गई जब उसे मेरे कोट पे रखा था पहली बार वहां का सुख मिला मुझे वो भी रो रही थी लेकिन मेरे कोट में जब आई तब चुप हो गई ये सब होने के बाद मैं कैसे मान लू कि वो मिलने जब मैंने उसे पहली बार देखा तब से ही उसे अपनी जिंदगी मान लिया था और अब भी वो मेरी जिंदगी है और हमेशा रहेगी मेरा देव जब पैदा हुआ था ना तो मेरे अंदर उसके नाक नक्शे बात नहीं बने होंगे मैंने अपने दिल में उसकी तस्वीर बना ली थी उसकी आंखें कैसे होगी उसका उसका माथा कैसे होगा उसके बाल कैसे होंगे मुझे मालूम था और जब वो पैदा हुआ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने उसको महसूस किया था हो बहू वैसा था और तुम हो कि मुझे बताओ सुहाना को कब तुम्हारे पास लाया गया मतलब कब तुम होश में आई डॉक्टर कहा थे जब ये बच्चे बदले गए किस किस तरह का अस्पताल चुना था तुम लोगों ने डिलीवरी के लिए मुझे पता बहुत शांत हो जाओ अभी अभी तो हमें बस ये सोचना है कि हाँ तू सोच ना जो सोचना है तू सोच पे पर इस वक्त मैं ये भी नहीं सोच पा रही हूँ कि माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है सुना प्लीज तू बैठ तू बैठ ना शुभ क्या कर रहे हो गिर जाता तो कितनी बार कहा कि टेबल से चीजें मत उठाया करो ऐसे बच्चे की गलती निकाल कर खुद की गलती को मत छुपाओ सोनाक्षी आज और एक बात याद रखना देव बच्चा पैदा करना अलग बात है और मां बनना अलग बात है मिनट में मीटिंग है और नहीं आई पे लेट हो जाऊंगी सोनाक्षी पंद्रह मिनट में तुम नहीं पहुंच पाओगी एक काम करो आदित्य को कॉल करो और उसे कहो कि क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज कर नहीं देव अजीब लगेगा मैं वहाँ पे नहीं हूँ और फिर अचानक से लास्ट मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं आई नीड टू गो सोनाक्षी तुम ट्रैफिक जानती हो ना यहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगी और लेट पहुँचना ये भी तो अजीब लगेगा तुम तुम चलो चेंज करो मैं तुम्हारा लैपटॉप सेटअप करता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करो गो चेंज चलो कुछ नहीं आई थिंक मैं अंदर जाके चेंज कर लेती हूँ पासवर्ड चेंज किया क्या हमारा सेम ही तो पासवर्ड था तो मैंने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया दिया नहीं नहीं थैंक यू यू वेलकम
नहीं थे रहने थे अरे देव आराम से रहने दे रहे बेटा नहीं मानेगा अच्छा देव सुनना मुझे ना ये कालीन बदलनी है कहीं अच्छी दिखे तो लेकर आना मुझे तेरी आदत बदलनी है अच्छा कौन सी अच्छी या बुरी बुरी दर्द नहीं जा रहा है तो डॉक्टर बदल लेना मैं आज ही तेरे को नए डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ बदलना तो तुझे भी बहुत कुछ है देव क्योंकि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला मैंने तुझे आज सुबह देखा तो मैं जान गई थी कि तू बहुत परेशान है मैंने तुझसे पूछा भी तू बात छुपा गया सोनाक्षी ने कहा तुझसे ऐसा करने को क्योंकि मेरा देव तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर योर कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यस विल सी यू थैंक यू सो मच आप फिक्र मत कीजिए हम कर लिया आयुष को यहाँ से भेजे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज